Wie viele Kilometer ungefähr? 20 müssen es ungefähr sein. Es wird nicht besser. Es ist wirklich. Es geht hier nur bergauf. <lacht> Der nächste Berg. Ich muss irgendwann Pause machen. Ich habe Mist gebaut. Also hier tut das bei jedem Schritt weh. Oh, komm, komm, komm her. Guck mal. Wir sind in Ferrol in Nordspanien. Und hier startet unser Abenteuer Jakobsweg. Ja. Das ist jetzt echt eine Premiere für mich. Ich bin noch nie gepilgert. Dankeschön. Wir sind gleich für euch da. Wir müssen noch was Wichtiges erledigen. Hola. Ah, Dias. Sprechen Sie Englisch? Oh, perfect. Well, we are on our way. Oh, Super, das ist unser erster Tag und wir brauchen, glaube ich, diesen Pilgerpass, ne? Ja, den braucht ihr. Ihr müsst nämlich mindestens 100 Kilometer bis Santiago laufen. Das passt aber. Von hier sind es 113. Wir brauchen 100 Kilometer für die Pilgerurkunde. Wie geht das jetzt? Ihr braucht zwei Stempel pro Tag, damit klar ist, dass ihr nicht geschummelt habt und zum Beispiel Bus gefahren seid. Ja. Ach so, okay. Das ist, damit ist der Beweis, damit wir wirklich gelaufen sind. Ne? So, ihr seid jetzt registriert. Zack. So. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Das Wichtigste ist geklärt. Also erstmal hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo. Anne ist auch wieder mit dabei. Mit Anne bin ich schon Rad gefahren letztes Jahr und dieses Jahr will sie mit mir Jakobsweg laufen. Ja. Ich freue mich total, Anne. Ich auch. Aber wir haben uns einen besonderen Jakobsweg ausgesucht. Ja, der Camino Inglés, das ist der englische Jakobsweg. Der heißt so, weil die Engländer früher hier am Hafen angelandet sind und von hier aus losgelaufen sind. Und es ist einer der kürzesten Wege nach Santiago de Compostela, weil er erfüllt folgende Kriterien. Man kriegt nachher die Compostela, die Urkunde, weil man hat die 100 Kilometer voll genau, gemacht. Ne? Genau, so ist es. Ich bin noch nie in meinem Leben 100 Kilometer in fünf Tagen gelaufen. Ich auch nicht. Ich, hab auch, ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Also ein bisschen... Wenn es nicht? nicht klappt, klappt es nicht. Aber äh, ja. ich bin ehrgeizig, bin ich schon. Ja. Komm, wir, wir fangen wir erstmal an. Ah, Apotheker, brauchst du noch was? Ich hab Blasenpflaster, ich hab alles, was ich brauche. Sehr gut. Ab jetzt sollten uns Muscheln den Weg weisen. Weil das ist in diesem Führer hier wirklich ganz gut gemacht, finde mhm. ich. Weil das, siehst du, das mhm. Rathaus. Und wir müssen hier runter zum, ja, ja, ja. zum Hafen. Aber guck, da ist auch die Muschel. Die Muschel ist wieder da. Ja. So, uns kennt ihr jetzt schon. Aber ihr kennt noch gar nicht Freddy und Stefan. Die sorgen dafür, dass man uns hört und dass man uns sieht. <lacht> Hi, ihr zwei. Und die machen ihren Pilgerpass auch voll. Wir nehmen also den Weg, den früher auch die Engländer genommen haben. Von Ferrol in Galicien in fünf Etappen bis Santiago de Compostela. Knapp 113 Kilometer. So, wir können jetzt entweder hier lang laufen mhm. oder wir können rechts rumgehen über die Brücke, das ist kürzer offenbar. Ja, okay. Das heißt, das wäre komplett außenrum, das wären dann die 30 und dann da abkürzen. 8, 9 Kilometer weniger vielleicht. Da wir eine Menge, also muss man auch mal sagen, wir haben eine Menge Gepäck dabei, Kamera, Ton und Co. Ohne euch jetzt mithaft nehmen zu wollen. Aber ich bin fürs Abkürzen heute. Ja. Okay, sind wir auch. noch bei 20 Kilometer. Erste Etappe 20 Kilometer, okay. super. Auf. Es ist eine Abkürzung, aber es ist nicht die romantischste. Nee. So, 10 Kilometer am ersten Tag sind schon gepackt. Halbzeit. Kleine Pause, oder? Ja, unbedingt. Das ist schön hier. Das ist ziemlich aus, sieht gut aus. Hola. Hola. Weißt du, dass ich richtig froh bin, dass ich das jetzt beruflich mache? Weil ich wollte es immer schon mal machen, wie, ich glaube, wie viele Menschen und ich habe es nie gemacht bisher. Bist du religiös? Nee, aber ich finde es auch ganz interessant und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch machen kann, auch wenn man nicht religiös ist, weil man ja so ein bisschen, also das ist meine Hoffnung, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber weil man ja von der Autobahn des Lebens so ein bisschen abbiegt und mal Zeit hat, über Dinge nachzudenken. Ich bin auch katholisch aufgewachsen ähm, und habe noch nie irgendwie so ein spirituelles Erlebnis gehabt. Und irgendwie hätte ich sowas gerne mal. Oh, sehr gut. Ah, hey, perfect. Das ist Rührei, oder? Das ist Omelette. Ich tippe auf Omelette. Ah, wunderbar. Yes, perfect. Ah, cool. Ja, dann auf die ersten zehn, ne? Ich freue mich jetzt jedenfalls, dass ich den zweiten Stempel habe. So war ja die Regel. Zwei Stempel pro Tag im Pass. Und das beweist am Ende, wir sind den Weg wirklich gelaufen. Bislang geht's ganz gut, finde ich. Das ist zu essen? Ja. Das ist jetzt aber lustig. Dann ein süße Brötchen. Okay. Was in dem Wasser? Kaltes Wasser. Mit, oh. mit. 
Guck mal, mit Eisakku. Hier, hier. Das will ich jetzt. Ich hätte jetzt mit dir angestoßen. Und schön, ist ein, ey, ich verliere ich verli jeg jegliche Hemmung, das ist Tag 1. Oh, Anne, oh, hier aufschauen. <lacht> Warte. Prost. Oh, kommt noch welche. Ah. Wo kommt ihr her? Südtirol, Italien. Ah. Ja. Macht ihr sowas öfter? Oder? Nein, das erste Mal. Oh. Für uns auch, allererstes ja. Mal. Und? Ihr seid die ersten Pilger, die wir heute sehen. Jetzt ist uns noch niemand begegnet ja. seither. Hat ja zu schnell war. Ja. Waren wir zu schnell? Nee, habt ihr welche getroffen? Zwei, drei. Ja, ja. Ach echt? Aber vier, okay. Ja, viel Spaß ja. euch, Wayne ne? Camino sagt man ja, ne? Ja. Ja. Wayne Ciao. Und dann kommt Ponte de Ume in Sichtweite. Das ist unser Ziel für heute. Für unsere Unterkünfte ist Anne zuständig. Wie hast du ausgewählt die? Also Entweder man übernachtet in Herbergen oder man bestellt halt so ein bisschen vor in Pensionen. Die sind dann ein bisschen teurer. Das sind eher so eine Art Genusspilgern. Und das hier ist Genusspilgern jetzt, ne? Ja, aber wenn du mitmachst, gehen wir auch mal in die Herberge. Machst du mit? Ich, ich bin fest ja. davon ausgegangen. Ist mein ja. Ernst. Also ich will ja. auf jeden Fall mal in der Herberge ja. auch schlafen. Das ist der letzte Anstieg für heute. Ja. Mist gebaut. Das ist es nicht. Nee. Das, ist schon, das, ist, die, das ist wirklich eine Kirche und es ist nicht unser Hotel. Nee. Ich habe dieses Hotel und ich habe es auf Marbella eingegeben. Das heißt, es ist, es ist saupeinig. Jetzt ist es ist wirklich so. Aber es ist, ja, zwölf Minuten müssen wir jetzt noch gehen. Ne? Ja, aber es ist auch ein schönes Hotel. <lacht> aber es ist auch ein schönes Hotel. <lacht> so viel zu Genüsspilgern. Das ist wirklich ein Hotel. Yes. Ich hoffe so, dass die Bier haben. <lacht> Dann bitte schön. Oh, danke. Hm. Hallo. Was vom Tage übrig blieb? Oh, ja. Learning. <lacht> Jetzt viermal am Tag eincremen ab ja, heute. Ja, echt? So, ist, ist es nicht so ganz heiß heute Morgen? Mhm. Also wir sind gelaufen bis Ponte de Uma. Heißt das hier Ponte de Uma? De Uma, glaube Ponte ich, de Uma. Ja. Es geht bis nach Betanzos. Betanzos heute. heute. Genau. Wie viele Kilometer ungefähr? 20 müssen es ungefähr sein. Was schreibt er dazu? Der Reiseführer schreibt, das härteste Stück der Etappe wartet gleich zu Anfang auf Sie. Wo es für 1,6 Kilometer gefühlte 3 176 Höhenmeter bergauf geht. Yippie, yeah. <lacht> Der Reiseführer spricht wahre Worte. Grundsätzlich die Richtung ist Süden. Das muss schon stimmen. Das muss hier sein. Ja, ich würde sagen, wenn wir jemanden sehen, fragen wir. Hola. Camino Santiago. Der wollte schon mit der Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ja. Und ich konnte, was viel schlimmer, ich konnte ihn eigentlich überhaupt nichts fragen. Ja. Ich wollte wissen, wann das gelaufen ja. ist. Und bisher komme ich ganz gut ohne Spanisch durch ja. hier. Aber ich äh. finde, so rudimentär braucht man es vielleicht doch, also, oder? Also ein bisschen. Wenn man was verstehen will, aber ich fand die sah nicht aus, das reicht mir auch schon. <lacht> So, jetzt links hat er. Ja, ah, yes. Die ich würde das gleich einen Hut wieder anziehen. Ah. Es ist immer diese Seite, nur die, die linke. Das ist wie so einem bemoosten Baum. Ein Pfadfinder könnte an uns die Himmelsrichtung erkennen. Das ist immer <lacht> Südosten, weil Anne das Ohr bei mir die Beine. <lacht> Seid ihr den ganzen Weg gelaufen? Nein, nur von Ferrol. Ferrol, ja. Wir auch, cool. Euer erstes Mal. Ja? Ja, und ich glaube das letzte Mal. Oh, woher kam die Idee? Wir wollten gemeinsam Zeit verbringen zum Uni-Abschluss. Ciao, Juan Camino. Wie weit ist noch bis zu unserer Rasse? Weißt du es? Oh, ein Kilometer ungefähr. Hast du vor einem Kilometer mal gesagt? Aha. 
Wir würden gern was essen und trinken, aber am Strand. Geht das? Wollt ihr ein Sandwich mitnehmen? Okay. Oh, cool. Hat die Familie gemacht. Sehr lecker. Oh, das Brot sieht auch super aus. Kommen hier viele Pilger lang? Dieses Jahr noch mehr als letztes. An erster Stelle, das habe ich alles im Kopf, die Deutschen. Danach Italiener. An dritter Stelle Irland und Nordirland. Und erst an vierter Stelle Engländer. Das ist der englische Jakobsweg und die sind nur an vierter Stelle. Naja, und außerdem kommen Pilger aus aller Welt. Wir haben da mal eine Frage. Ah, sí. 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 Also wer macht das? Ja, das machen Einheimische. Die wollen damit nichts verdienen. Sie stellen da, wo sie wohnen, kleine Rastplätze auf für die Pilgerinnen und Pilger. Also für euch. Stempel abgeholt und Essen eingepackt. Wir wollen nämlich ans Meer. Es kann in Galicien durchaus mal regnen, aber bisher ist es einfach nur sehr warm. Ja, komm mit. Nur noch 60 Kilometer. Ja, würde er, wenn er könnte. Der Strand ist da, aber das Meer ist weg. Weil Ebbe. Oh, schön, ich gehe in die kleine Pfütze da hinten. Es macht mir immer noch sau viel Spaß, aber es wird jetzt langsam wirklich anstrengend. Ich glaube, wir sind einfach sehr spät losgelaufen. Ja. Und ich habe äh, deswegen, Friemel trägt jetzt lange Hose, weil der Sonnenbrand am Bein. Und das ist wirklich, ehrlich gesagt, der beste Tipp, den ich mir selbst jetzt geben kann für die nächsten Touren. Es ist viel kühler durch eine lange Hose. Es ist kein Witz, es funktioniert wirklich viel besser. Betanzos, das Ziel unserer zweiten Etappe. Also es war dann doch länger als ursprünglich gedacht. 25 Kilometer sind es heute geworden. Und ich bin echt, echt froh, dass wir jetzt angekommen sind. Gracias. Wir wollten eigentlich schlafen gehen. Ja, was ein Zufall. Jetzt ist gerade jetzt... Das ist Johannesfeuer. Es ist äh, die Nacht auf den 24. Juni und es wird ja in vielen Ländern heftig gefeiert mit Johannesfeuern. Und hier am Strand bei Betanzos geht es gerade richtig rund. Ganz ehrlich, ich habe noch nie was vom Johannesfest gehört. Ich bin halt katholisch aufgewachsen. Das Feuer hier soll Glück bringen, fürs ganze Jahr. Die Glücksbringer. Ja, und die ja, ja. springen einmal drüber. Wenn das runtergebrannt ist, springen die einmal drüber. Also das heißt, wenn der abgebrannt ist, müssen wir ja, einmal drüber springen? Ja, ja, dann springen die dann drüber. Okay. Also wir springen auch noch. Ich darf nicht dran denken, dass wir morgen früh um 7 Uhr loslaufen müssen. In der Stadt ist auch gefeiert worden heute Nacht. Und es raucht wirklich. Ne? Es, war, es war auch eine sehr kurze Nacht, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich. Wie lange hast du geschlafen? <lacht> Fünf Stunden, glaube ich, ungefähr. Es hat man eigentlich ein bisschen anders geplant gehabt. Äh, muss ja immer ein bisschen zu Kräften kommen, aber das war uns nicht. Aber trotzdem fühle ich mich irgendwie gut trotzdem. Ja, und es war so schön einfach. Also wir sind in Betanzos. Genau, und wir müssen mhm. bis Bruma. Wie viele Kilometer sind es? Äh, 25 Kilometer. Oh, nee. ja, nach ich dachte, es wird weniger. <lacht> Wo schlafen wir heute noch? Äh, Herberge? Würde ich gerne machen. Gut. Also wir haben gesagt, also ich will es auf jeden Fall mal testen, Herr ja. Berg. Ich will ja. auch, ob, ob es was für mich ist. Ja, ähm, ja machen wir es heute mal. Was ist das? Dos. Dos Nektarinos. Können wir so. los? Ich glaube, wir müssen nämlich los. Ja. Man kann die, die Herbergen nicht reservieren, weißt du? Achso, du hast kein, wir haben keinen Platz bisher? Nee. Also wer zuerst kommt, mal zuerst quasi. Ah. Okay, dann auf. Rödeln ist also heute nicht. Wenn wir einen Platz in der Herberge bekommen wollen, dann müssen wir zügig gehen, sonst sind die Plätze vielleicht schon weg. 
und wir hätten keine Unterkunft und müssten im schlimmsten Fall noch weiterlaufen. Wie geht's dir gut? Bist du fit? Ich habe eine, ich kann ruhig sagen, glaube ich, ich habe eine wunde Stelle in der, in der Leiste, wo die Unterhose einfach scheut. Aber da gehe ich immer mit dem Panthen nach. Ja, ja. Aber das, das ist, ist überhaupt nicht hinderlich. Ich habe so insgesamt so ein jetzt am dritten Tag. Ist, also es wird alles beschwerlicher. So eine Schwere, so eine genau. Ich dachte, es wird leichter im Laufe der, der, der ja. Tour, wenn man sich so einläuft. Aber nee, ich, also es tut alles so ein bisschen so. Also das man läuft ja auch nicht irgendwie 20 Kilometer am Tag normalerweise, ne? Nee, in Frieden nicht. <lacht> Ich glaube, das sind alle zum ersten Mal seit drei Tagen an dem Punkt, wo man so denkt, muss das sein im August? Gucken wir alle. Ja. Guten Tag. Hallo. Hi Stefan. Gut, es ist einfach wie folgt. Es sind, ich glaube, 32 Grad. Heftig. Es ist äh, Mitte, Ende Juni. Und äh, selbst wenn ich nachher zum Schluss sagen würde, ich würde es wieder tun, nicht mehr im Juni, nicht mehr im Juli. Äh, oder? Mhm. Nope. <lacht> Nee, es ist, ja, es ist ja entgegen allem, was so ein vernünftiger Mensch normalerweise mittags um 14 Uhr um diese Uhrzeit macht, wenn 32 Grad herrschen. Es wird nicht besser. Es ist jetzt wirklich, es geht hier nur bergauf, es soll irgendwo ein See kommen. Gerade ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen Teamdiskussion. Deswegen filme auch ich momentan. Das, ist eigentlich unfa also man, das kann man eigentlich nicht mehr bringen. Das ist so krass warm. Und wir arbeiten ja auch noch, was man dazu sagen. Wir tragen Equipment. Also ich, ich packe noch ein bisschen, ja. aber es wäre gut, wenn der See jetzt bald käme, weil sonst müssen wir uns eine andere Lösung einfallen lassen, ja. weil ich verstehe, guck mal auch, insbesondere die Jungs, die hier wirklich mehr Gepäck tragen. Und Stefan vorne das gesamte Kameraequipment. Ja. Was machen wir jetzt überhaupt? Ich, ich muss jetzt irgendwann Pause machen. Ja, das machen wir auch. Ja, ich auch. Wir machen eine Pause und überlegen mal, was wir machen. Ich sehe den See. Ich bin gerade richtig oh, glücklich. Echt schwimmen war super. Weißt du, was das war? Nee. Das war meine erste Jakobsweg-Erfahrung. Wieso? Ich meine, das ist ernst. Also, das ist wirklich so, weil äh, ich hätte nicht mehr gewollt vor zwei Stunden. Ah, ich habe echt okay. dachte, wir hören auf. Ja. Und jetzt habe ich es überwunden. Und jetzt ja. ja, finde ich es total gut. Ja, schön. Das fühlt sich gut an. Schön, das war eine, wie hast du das genannt am Anfang, spirituelle Erfahrung? Nö, nee. nö, nö. Da muss man auch ein bisschen geiler werden. Okay. <lacht> Heute war es echt hart. Heute war es echt hart. Ich habe es gepackt. Ja. Hola. 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 Sprechen Sie Englisch? Ja. Haben Sie noch Platz für uns beide? Ja. Super, ich bin so froh, dass es klappt. Wie funktioniert das? Wie viele Leute sind in einem Raum? Large room or how many people are in the room and in one room eight. In dem einen Raum sind acht Leute. Und in dem anderen elf. Okay. Und Männer und Frauen zusammen? Ja, gemischt. Okay, und gibt's Duschen? Die sind getrennt. Aber es gibt Duschen, die brauchen wir. 16 Euro? Für zwei? Ja. Wir haben einen Platz gekriegt. Ja. Funktioniert. Ich bin so gespannt. Und geht? Es riecht gut. Ist eingezogen und jetzt raus. Oh, ich komme rücken. Ich komme rücken nach dem auf. Anna und ich werden hier drin übernachten, weil wir drin nicht filmen. Aber weil es sind eine Menge Krieger wirklich drin. Das ist jetzt Ernstfall und ich glaube, ich will die nicht alle fragen, ob die, ob, die, ja, ob die gefilmt werden wollen. Zwei Stück schlafen auch schon. Ähm, ich gucke, ob ich einfach mit meinem Handy mal drauf halte, wenn ich selbst in meinem Bett liege, damit man so ein bisschen Eindruck mal kriegt.
Hallo, guten Morgen. Es ist wirklich noch, es ist super früh, aber für unsere Verhältnisse Viertel nach sieben. Und ich verstehe jetzt, warum wir bisher keine Pilger getroffen haben, warum wir niemandem begegnet sind. Die sind alle schon weg, die sind alle schon ganz früh aufgebrochen. Ich glaube, die machen es nicht unbedingt verkehrt. Ne? Ist auch viel schlauer bei dem Wetter. Also wenn das wird ja so heiß dann. Definitiv. Wie war deine Nacht? Äh, erstaunlich gut. Ich war ja vorher ziemlich skeptisch. Ich war nicht sicher, ob mir das gefallen hm. würde. Und ich lag gestern in diesem Stockbett und habe gedacht, ich fühle mich geborgen. Obwohl rechts und links geschnarcht wurde, ich habe mhm. mir dann was in die Ohren gesteckt, aber dann hatte ich das Gefühl so, oh, also cool. ich habe überlegt, ob ich es nochmal mache, Schön. tatsächlich. Und du? Wie hast du geschlafen? Ich, ich konnte schlafen, aber ich ja. brauche es nicht. Man okay. kann definitiv sagen, gibt mir nichts. Ja. Also gibt, es ist einfach, ich kann da schlafen, es ist nicht, oh, ne, ja. ne, es schnarchen alle komische Geräusche, das ja. ist mir wurscht, aber es macht mich überhaupt nicht glücklich. Also echt? ich hätte mich echt nach dem ja. Wandertag, also nach der Nummer gestern, hätte ich mich gefreut. Ähm, Ganz schön alleine irgendwo in einem ja. Hotelzimmer, so wie ich es vorher jetzt auch gemacht habe, für mich so noch ein bisschen Me-Time zu haben. Ja. Das habe ich, das habe ich Anne nicht, sie weiß es nicht, das habe ich ihr nicht vorgestellt. Ich ja. würde gerne, nichts nee, so Schlimmes, okay. du kannst gerne in die Herberge, ich würde gerne mal alleine laufen ein Stück. Ja. Weil das habe ich, ich glaube, ja. wir kriegen das während den Dreharbeiten nicht hin. Das, mhm. was ich mir eigentlich vorgestellt habe, mal, ich werde hier auch so wahrscheinlich keine Spiritualität finden, bei drei Minuten alleine laufen. Mhm. Aber gib mir mal einen halben Tag. Ja, ist das okay? Klar. Also ich darf? Ja, hau rein. Okay, dann ja, ich, ich kann das gut verstehen. Oh, nee, Moment. Ja. Das ist kaputt hier. Entschuldigung. Das ja? Okay, hin. also wenn wir finden. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Ich brauche das ja gerade nicht so wie Michael, dieses Alleine sein. Ich würde lieber noch ein paar Pilger treffen und ich habe Glück. Wo kommt ihr her? Aus Oldenburg, Aus Oldenburg. Niedersachsen. Norddeutsche. Genau. Ja. Da, wo alles flach ist, ja. anders als hier. Ja, stimmt. Genau. stimmt. Wie geht das im Moment für euch? mit den? Oh, die letzten beiden Etappen waren jetzt schon echt brutal. Also ja, ne? Sonne plus Anstiege, ja. das war nicht so ganz ohne. Darf ich euch fragen, warum ihr pilgert? Ja, also ich glaube weniger aus religiösen Gründen, sondern einfach so ein bisschen so eine kleine persönliche Challenge. Ja. Also schafft man, schafft man es nicht. Also ja. ich würde uns jetzt beide eher als <lacht> unsportlich. Und tendenziell unsportlich bezeichnen. Ich finde, jeder, der Und den Camino <lacht> läuft, ist nicht unsportlich. Das müssen wir hier mal festhalten. <lacht> Wind, das wird mir gerade bewusst zum ersten Mal seit ja, vier Tagen alleine, also ganz alleine, war ich seither nicht mehr. Und das tut ganz gut. Ich glaube, ich habe für mich festgestellt, wenn ich diese Nummer hier machen würde, privat, würde ich sie entweder alleine oder mit meiner Frau machen. Aber auf keinen Fall irgendwie so mit, so mit Freunden oder so, um so ein Event draus zu machen. Ich glaube, das funktioniert. Die, also dann geht man halt mal einen Tag spazieren, wenn man mit Freunden unterwegs sein will oder wandern. Aber man macht keine Pilgerreise. Also wie viele Caminos seid ihr jetzt schon gelaufen? Du bist jetzt den dritten unterwegs dritte? und für mich ist der zweite. Cool. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Es hat mich wirklich äh, ja, interessiert, Leute kennenzulernen, Länder kennenzulernen. Ähm, ist auch echt schön, ne? Ja. ja, und jeder Tag ist anders und äh, ja, das ist halt der Weg und der Weg macht was mit einem. Und äh, was würdest du sagen, was macht der mit einem? Also ich äh, finde, dass man äh, sich auf das Wesentliche reduziert. Das ist schon mhm. mal eine ganz gute Sache. Man lebt irgendwie freier. Ja, dieses ganz reduzierte Walk, Eat, Sleep, <lacht> Repeat dann am nächsten Tag. <lacht> Repeat, also, genau. Das, das ist wirklich äh, einfach so dieser Flow, in dem man irgendwann ist. Und äh, das hilft ungemein beim Abschalten, mhm. total. Michael! Sie kommen! <lacht> Hi. Hi. Und, du was? Schön, war Mit heute haben wir ungefähr 88 Kilometer hinter uns. Um die Pilgerurkunde in Santiago zu bekommen, brauchen wir noch mehr. Ich fühle das erste Mal seit Anbeginn der Zeit. In der Großstadt. Ja. Hört sich anders an, ne? Ja. Bist fit? Ja, 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 bist fit? Was ist los? Ich habe hier an, hier an der linken Ferse tut es weh. Ich glaub, ist das eine Blase oder was? Oder? Nee, ich glaube, das ist die Sehne oder so. Ich muss das nachher oh. mal, muss mal im Hotel gucken gleich. Geht's jetzt noch bis zum Hotel? Ja, ja, bis da. Das ist noch nicht mal weit. Also bis da schon. Ich wollte gerade eben nicht ruppig werden. Nein, alles gut. Du hast ja wirklich was. Sie hat wirklich ja. was. Wir kennen uns inzwischen so gut, ich kann alles zu ihr sagen. <lacht> Fast. Hola. 
Guten Morgen. Guten Morgen. Letzte Nacht vor Santiago und zwar endlich wieder im Hotel. Gut, ist nicht so günstig wie in der Herberge für 8 Euro, aber du kannst grundsätzlich bei allen Hotels am Wegesrand äh, nichts falsch machen. Um die 70 Euro hat das hier zum Beispiel gekostet. Das funktioniert schon. Äh, und man ist halt alleine in seinem Zimmer. Und morgens hat man trotzdem wieder seine Anne. Hallo Anne, guten Morgen. Guten Morgen. Anne, grüß dich. Und ist dir das? Äh, wie ist es? Komm. Oh, du reibst ja immer noch. Ja, ja, es ist äh, nicht wirklich ist besser dick? geworden. Ja, es das ist nicht gut. Ich habe mit zu Hause telefoniert, die haben ein bisschen Ahnung. Die sagen, bei dicker Achillesferse, äh, Sehne. Die kann, die, die kann dir wegbatschen. Ich, ich, ich will es ganz nee, Moment, wir haben irgendwann mal am Anfang gesagt, wenn irgendeiner von uns beiden sagt, nee, du musst jetzt entscheiden. Ich will, ich versuch's, komm. Es sind ich noch 16 ich Kilometer, ne? Ich versuch's bis Santiago, ja. Okay, du versuchst auch, du bist ehrlich, ne? Ja. Okay, so, ja, ja, du klemmst weiter ein. Ich, ich muss noch ein <lacht> ja. kleines, kleines Stückchen yes, Frühstück. <lacht> oh. One small piece for breakfast für den Weg. <lacht> hm. Ist. Tut weh. Also, ja? Tut, ja, jeder Schritt tut weh. Mhm. Also, es genau ist ja nicht so ganz einig. Nee. Der letzte Stein war knapp 9 Kilometer gewesen mhm. bis Santiago. Mhm. Aber ähm, ich möchte es so gern laufen. Ich möchte es eigentlich schaffen. Es wäre so blöd auf die letzte, ja. auf den letzten Schluss jetzt. Ja, ja. Wir versuchen es einfach. Du stützt aber, mich notfalls. Ja, mach ich, aber, aber nicht übertreiben. Nee. Okay, ja? Ja, mach also, mal so. Langsam weiter. Ich bin ja wahrscheinlich nicht die Einzige, die mal Probleme hat, so mit Fuß und so und aufgeben. Ja, alle haben also ja, ja. Ich frage mich nur, was ist, wenn man nicht, also wenn du jetzt nicht auf die 100 Kilometer kommst, aus... Denkst du jetzt wirklich über die 100 Kilometer? Nee, nach? ich frage mich das einfach. Ist man dann gepilgert oder ist man... Ja klar. Ja. Ich habe das Gefühl, was gemacht zu haben für ja. mich. Ja. Und das, ist, das zählt doch. Du läufst mit Beule am Fuß. <lacht> Mehr als pilgern. Okay. <lacht> ich erteile hiermit, erteile ich Frau Anne Strauch <lacht> das Dokument in die Urkunde, Sie sind gepilgert. Ich habe okay? dich auch lieb, ja. So. Endlich Santiago. Am Ende waren wir 104 Kilometer unterwegs. Dank einer kleinen Abkürzung. Ich bin jetzt jedenfalls immer so ein bisschen beschwingt. Ja? Ich hatte echt so ein paar. Also ich, die letzten zwei Tage waren eher so. Uh. Ja. Aber jetzt. Haha! Oh. Oh, guck, guck mal. Das sieht schon gut aus. Sind die beiden, ja, mit denen sind die, mit denen ich gelaufen bin. Echt? Ja. ja. Hey. Und? Wie ist es? Ich äh, habe jetzt diverse Male schon Kloß im Hals gehabt. Ist das so, ja. ja? Und gar nicht aus religiösen Gründen, sondern weil ich das so schön finde, dass hier so viele Leute aus aller Welt sind. Das mag ich so gerne. Weißt du, was, ich glaube, was mein spirituelles Ding war? Nee. Rhythmus. Ich finde Rhythmus genial. Ich bin immer mit, dass so ab 3 Uhr bin ich in so einen Rhythmus gekommen, ja. wo laufen, denken, laufen, denken. Ja. Ich habe nicht mehr großartig links, rechts geguckt. Ja. Und das nehme ich für mich mit. Manchmal muss man einfach laufen. Ja. Manchmal muss man einfach ja. laufen. Und weißt du, was ich äh, also rein von der Reise her anders machen würde? Hm? Ich würde keine 25 Kilometer am Tag mehr laufen. Das würde ich auch nicht mehr machen. Nee. Also ja. ich würde einfach kleinere Etappen Zeit einplanen. Ja, genau. Klar, dass wir die Kathedrale auch noch von innen sehen wollen. Und dann könnten wir uns noch die Urkunde, die Compostella, holen. Dafür haben wir ja extra Stempel gesammelt. Ja, aber irgendwie... Brauchst du die Compostella? Nee, das ist die Erinnerung. Ja, der letzte Stempel hier von der Kirche. Ja. Der ist in Ordnung. Ja. Aber die Compostella brauche ich nicht. Nee. Der Weg ist es. Oh, wie schön. Patre, ich habe gesündigt. Ich bin doch fünf Kilometer mit dem Auto gefahren. Ja.